மிருகங்கள் மாதிரி நட நட நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த புள்ளி கே ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது கிட்னிங்கிறது பெரிய பேட்ரி சின்ன பேட்ரிங்கிறது லிவர் இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுறது ரெண்டாவது இது மாதிரி மடக்கி உட்காரணும் மடக்கி உட்காந்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கே டென் அப்படிங்கிற புள்ளியும் லிவர் எயிட் அப்படிங்கிற புள்ளியும் இருக்குது டேரெக்டாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பேட்ரியுமே சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் சக்தி சேமிப்பு வரும் அதனால் இந்த பகுதியை நம்ம இருக்கணும் மூணாவது குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா தூங்கணும் எட்டு மணி நேரமும் ஏதோ ஒரு எல்லை அந்த வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தூங்கினோம்னா அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் அந்த பெரிய பேட்ரி சக்தி வந்து இந்த லிவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இது வந்து ஆத்மா அது பரமாத்மா இன்னமும் நம்ம தலை உச்சியில் அது நுழைய முயற்சி பண்ணுது நம்ம மண்டையோட அமைப்பு வந்து ஓரளவு சீலாகிடும் யார் அதை மறுபடி திறக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த வெளியில் இருக்கிறவுடைய சக்தியினுடைய தாக்கத்தை நம்ம வந்து பார்த்து எல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும் அதனுடைய வேகம் எப்படி அம்புது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கேருந்து அடுத்தடுத்த ஏழு சக்கரத்தில் இறங்கி கீழே போகுது இதை நம்ம வந்து அக்குப்பஞ்சரோடு ஒப்பிட்டு நம்ம மூணாவதில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு பூதங்கள் நம்ம பார்க்குறப்ப முதல் புத்தகம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரெண்டே விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய எலாபரேட்டாக அது தெரியும் அஞ்சு பூதத்தினுடைய குணங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய வட்டம் போனால் எதோ மொது மொத புள்ளின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ எதாவது நம்பர் வச்சா தான் அது கரெக்டாக வரும் அதனால் மொது நம்பர் கல்லீரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சேன் இது எப்படி வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம மூச்சு எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த வருமமும் எனக்கு ஒரு பேப்பர் இருந்ததுனால சர மூச்சு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அப்படின்னா நம்ம மூச்சு எடுக்கிறப்ப அது ஒரு சரம் போல பாய்கிறது இந்த சரம் போல பாய்கிறப்ப எப்படி ஓடுதுன்னு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கிறது கல்லீரல் புள்ளி ரெண்டாவது இருக்கிறது நெருப்பு அல்லது தீயீரல் மனமும் இதையும் சேர்ந்த மொத்த இரத்த ஓட்டத்தை தூண்டக்கூடிய ரெண்டாவது புள்ளி கல் ஈரல் தீ ஈரல் மண் ஈரல் எலியோ எட்டு நுரை ஈரல் நீர் ஈரல் எல்லாத்துக்கும் ஈரல் பொதுவாக நம்ம போட்டுறோம் இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஓட்டத்தையே ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லலாம் கல்தி மண் நுரை நீர் ஆக இயற்கையே முதலாக எதை வச்சுருக்கு கல்லீரலை தான் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்குவோம் ஆனால் சைனீஸ் டிசிஎம்ல என்ன செய்வாங்க முதல்ல வந்து ரத்த ஓட்டத்தை தலைப்பில் போட்டுருவாங்க இந்த அண்ட சைடு உட்டுன்னு சொல்லிட்டு கல்லீரலில் போட்டு அப்படி ஒரு சர்க்கியூட் போட்டிருப்பாங்க ஒன்று விட்டு தாண்டுறப்ப என்ன செய்வாங்க ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க இப்போ இந்த அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் முதல்ல வர்றது ஸ்டார் இதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டார் எப்படி வருது இது கல்லீரல் இதனுடைய சக்தி அடுத்தாப்பில் தூண்டுறது நெருப்பு கல் தீ ஒரு கோடு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கினா வயிறு ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்துருச்சு ஆக மையபூத மண் வந்து இங்கே இருக்குது இது மறுபடி ஒரு கிராஸ் அடித்து போனிச்சுன்னா இதான் நுரையீரல் ஏன் இங்கே நுரையீரலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய நுரையீரலாக இருக்குது இந்த இடத்துல இதையும் அடைச்சிக்குது அதனால் இது நாலு அதுக்கு பிறகு அஞ்சாவதுங்கிறது வந்து நீங்கள் இந்த பக்கமும் காட்டலாம் அந்த பக்கமும் காட்டலாம் ரெண்டு இதுக்கு இருக்கிறனால அது ஒரு கோடு மாதிரி இருக்குது இப்போ எந்த எப்படி வேணாலும் தொடலாம் ஆக அஞ்சுங்கிறது இப்படி இதை நீங்கள் தொட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தில் நுழையிறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இது பாருங்கள் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சுங்கிறது சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து பூதங்களுடைய எண்ணிக்கை நம்ம சொல்கிறப்ப அதே அஞ்சு பூதம் வெளியிலையும் இருக்குது அஞ்சு பூதம் உள்ளேயும் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த ஒன்றுங்கிறது இங்கே வருது ஒன்று ரெண்டு அப்படியே கை வச்சு பாருங்கள் ரெண்டுங்கிறத உணருங்க மூணு நாலு அஞ்சு கல்லீரல் தீயீரல் மண்ணீரல் நுரையீரல் நீரீரல் இதுதான் இப்போ வெளியில் இருக்கிறதும் பேலன்ஸ் ஆகணும் உள்ளே இருக்கிறதும் பேலன்ஸ் ஆகணும் இதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் கோயில் கோயில் போயிட்டு வந்தால் என்ன நடக்கும் அங்கே வந்து நல்ல திறந்த வெளி இருக்கும் நல்லா கீழே மண் இருக்கும் கருங்கல் இருக்கும் அப்போ அந்த நிலம்ங்கிறது நமக்கு வந்து சரியாகும் அங்கே குளம்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க நீருங்கிறது நமக்கு சரியாகும் ஆகாயங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு தெரியாமல் சில அலைகள் வந்து ஆகாயத்தில் உழவிக்கிட்டு இருக்கு அதை அந்த சிலையை பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதனால் ஐம்பூத சமன்பாடு தான் எங்கே நடக்குது கோயில் நடக்குது நம்ம போய் அந்த பயனை வாங்கிட்டு வர்றோம் அதே போல் ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா நோய் வந்து உங்கள்கிட்ட தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது 
இப்போ நுரையில் சளி பிடிக்குன்னு வச்சுங்க தூசியிலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க குறை ஆட்டம் இருக்குது உங்கள்கிட்டே கிடையாது சூழ்நிலையில் இருக்குது எவ்வளோ பேச்சுலர்ஸ் திருமணம் ஆகாதவங்க அதை கூட்டாமலே வச்சு படுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க சளி பிடிக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்துலாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா நோய்க்கு வந்து அந்த சூழ்நிலையை சேர்த்து பார்க்கணும் ரெண்டும் தான் சமனாகணும் ஆக அஞ்சு பூதத்தில் நம்ம உடம்பில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ ஒன்றுங்கிறது ஆகாய பூதம் இது என்ன செய்கிறாங்க உட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கல்லுன்னு சொன்னோடனே டக்குன்னு அந்த உணர்ச்சி நமக்கு வரணும் தீன்னு சொன்னோடனே இந்த நெருப்பு வரணும் அதே போல் மண்ணுன்னு சொல்கிறப்பே இந்த உணர்ச்சி நமக்கு வரணும் அந்த நுரையீரல்னு பேர் வச்சா பாருங்க எப்படி நுர எப்போ வரும் அந்த காத்தும் ஈரமும் கலந்தாதான் வந்து நமக்கு வந்து நுர கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நுரைக்கு என்ன வேலைன்னு சொன்னோம்னா நம்ம சாப்பாட்டில் ஒரு நுணுக்கமான சத்து இருக்குது அது நீர் சத்தாக இருந்தால் தான் மேலே நகரும் காஞ்ச ஒரு பொருளை ரொட்டியை திங்கிறதை விட கஞ்சி பழையுது அல்லது வந்து குழம்பு மோறு போட்டது மாதிரி அப்படி நீர் சத்தோடு சாப்பிட்டோம்னா எளிமையாக செரிமானம் ஆகும் ஆக அதில் தான் அந்த நுணுக்கமான நீர் சத்தை எடுத்துக்கிட்டு அது இங்கே காற்றோடு கலக்கிறப்ப அந்த இடங்கள் வந்து ஒரு நுர மாதிரி அமைப்பு உருவாகும் சொல்லிட்டு பேரே நமக்கு நுரை ஈரல்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ நுணுக்கமாக வச்சுருக்காங்க இப்போ திருவள்ளூர் ஒரு பாட்டு சொல்வார் மருந்தின வேண்டாவும் யாக்கைக்கு அடுத்த வரி என்ன அருந்தியது அற்றுது ஏன் அருந்தியதுன்னு போடணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த இடத்துல இறங்குறப்ப கூழ் போல இறங்கணும் உமிழ் நீரோடு கலந்து கூழ் போல இறங்கணும் ஒரு செரிமானத்தை வந்து சிறப்பாக சரியாக செஞ்சு முடிக்கணும்னா முதல் சுவை சூடு இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அடுப்பையே தூக்கி வச்சு ஒரு யானத்தில் வச்சு சாப்பாடு போடுவாங்க சூடாக சாப்பிடணும் இட்லியே வந்து சூடாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரெண்டு இட்லி இறங்குங்கிற மாதிரி சூடாக இருந்தால் அதுவே ஒரு சுவை ஏழாவது சுவைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்தாப்பில் அது நீர்த்த தன்மையோடு இருக்கணும் ஒரு கஞ்சி வடிவத்திலேயோ அல்லது அவி உணவாகவோ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா செரிமானம் ஆகிடும் இந்த ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது ஒத்துக்கல அது ஒத்துக்கலன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது உருளைக்கிழங்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லணும்னு தேவையில்லை அதை அவிச்சா நீர் பதமாக போயிடுது அதை கொஞ்சம் நீராக கொஞ்சம் சூடாக மசாலா போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கொண்டைக்கல்லையெல்லாம் நல்லா ஊற வைக்கிறோம் அந்த காற்றுங்கிறது வெளியில் போயிடுது நீர் பதம் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அவிச்சு சூடாக்கிடுறோம் அதை அப்படியே கொண்டைக்கல்லை சுட்டெல்லாம் வைக்கிறப்ப அதெல்லாம் வந்து குறை கிடையாது இந்த ரெண்டு அடிப்படையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா செரிமானம் ஆகிடும் செரிமானம் ஆகிவிட்டால் உங்களுக்கு எந்த நோயும் கிடையாது இதாங்க மேலே இருக்கிற வாயில் என்ன தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிதானித்து போடணும் போட்டிங்கன்னா எளிமையே செரிமானம் ஆகிடு அற்றது அப்படிங்கிறது அடுத்த வாய் சரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நோய்கள் கிடையாது இது ஒன்றை சரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா செரிமானம் ஆகிடுச்சுனாலே ரத்த ஓட்டத்துக்கு போக வேண்டியது அந்த எலும்புக்கு சத்து போக வேண்டியது இப்படி எல்லாமே ஓடிடும் அதே போல் நோய் முதலில் தெரிவது எந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் சாப்பாடு செல்லாது சாப்பாடை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அங்கே தான் வந்து அறிகுறியே தெரியும் அதை சுற்றி இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்னப்பா சாப்பாடு வந்து குறைச்சி சாப்பிட்டுட்ருக்கிய என்ன ஆகுது ஏன் இழைச்சி போயிட்ட எல்லாமே அந்த அந்த இடத்துலேருந்து தொடங்கி அந்த வெளியில் வந்து பல அறிகுறிகளை கொடுக்கும் இப்போ எல்லா மருத்துவங்களும் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஒரு கோட்டில் தான் நடக்குது எது மனித உடம்பினுடைய செரிமானங்கிற ஒரு கோட்டுக்கு தான் நடக்குது இந்த ஒரு கோட்டுக்கு நடக்கிறப்ப உடம்புக்கு என்ன சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க உடனே அதுக்கு ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்துட்றாங்க இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இதை கொடுத்து சரி பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ஒரு கோட்டுக்கு இடையில் வெளியிலேருந்து ரசாயன மருந்துகளை கொட்டி என்ன அடையணுமோ இலக்கு அடையணுமோ அதை அடைஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு பேர் செயற்கை வேளாண்மை அப்போ என்ன ஆகும் தொடர்ந்து செஞ்சால் மண் மல்லடாகிவிடும் முதல்ல அப்படியே விளைச்சல் தெரியும் ஆனால் மண் மல்லடாகிடும் இதே இது சித்த மருந்துகளை தூக்கி அள்ளி போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் நோ சைடு எஃபெக்ட்டு ஏன்னா உணவே மருந்து அதுலேயும் ஒரு வார்த்தை இருக்குது விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் தான் சித்த மருந்து அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த கடுக்காய் பொடியை எடுத்துக்கிட்டு நான் வாழ்நாள் பூரா சாப்பிடுவேன் எப்போ சிக்கலாக இருக்கோ அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி மருந்துகளை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லை உண்டு மூணு நாளாக ஒரு வாரம் இந்த வாழ்நாள் முழுக்க மருந்து அப்படிங்கிறது அக்கு பஞ்சலில் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் மருந்து மாத்திரைங்கிறதே வந்து அக்கு பஞ்சலில் கிடையாது பத்தியங்கிறது எதுவும் கிடையாது 
அப்போ உடல் நலங்கிறது எப்படி தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபார்முலா இதுதான் உணவு ப்ளஸ் மன உடல் பழக்க வழக்கங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் மனங்கிறத நம்ம சேர்க்கும் மன உடல் பழக்க வழக்கங்கள் ப்ளஸ் சக்தி சேமிப்பு இசீக்குவல் டு உடல் நலம் இதில் நமக்கு எந்த இடத்துலையுமே மருந்துங்கிறதோ மாத்திரைங்கிறதோ வரலை ஒரு நோயாளி வந்தார்னா சில கேஸில் என்ன செய்யணும் உணவால் தான் சத்து ஏற்றி ஆகணும் அதே போல் இந்த மூட்டு வலி இந்த இடுப்பு வலி இது மாதிரிலாம் வந்து லைஃப் டிசீசஸ் பழக்க வழக்கங்கள்னால வரக்கூடியது எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு செவுத்தை ஒட்டி தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நிமிந்து உட்காடுறீங்களோ உங்களுக்கு முதுகு தண்டு தொடர்பான நோய்கள் கிடையாது லம்பாரும் கிடையாது தெராசிக்கும் கிடையாது செல்விக்கும் கிடையாது அந்த அத்தனையுமே உங்களுக்கு சரியாகிவிடும் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் கால்களை சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து விட்டால் கால் தொடர்பான நோய்கள் இல்லை கால் தொடர்பான நோய்கள் வந்து விட்டால் உங்களால் சம்மணம் போட இயலாது காலை முடக்க முடியாது இங்கே இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு வழி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்முடைய மரபு பழக்க வழக்கங்களான சம்மணத்தை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அடுத்தது சக்தி சேமிப்புன்னா இப்போ இந்த பாடம் நடக்குது பாடம் நடக்கிறப்ப நீங்கள் என்ன செய்யலாம் காலை தொங்க ஓட்டு நான் நாக்காலில் தான் உட்காருவேன் முடியாதவங்க உட்காருறாங்க அது வேறு நான் அப்படி தான் உட்காருவேன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சக்தி சேமிப்பு கிடைக்கிது இதை எதுக்கு நீங்கள் வந்து இழக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல தான் இருந்தாகணும் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார்ற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இப்படி உட்காந்துட்டு போயிடுங்களேன் இப்படி உட்காந்தா என்ன லாபம் ஆறு அடி உள்ள மனுஷாலும் மூணு அடி ஆளாக சுருங்கிறப்ப வயிறுக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கிது இப்போ செரிமானம் ஆகிட்டுருக்கும் அது ஆகிட்டுருக்கு இந்த சக்தி அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கேட்குற அறிவுலாம் மூளைக்கு போகுது இல்லை மூளைக்கும் போதுமான ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம உடம்பில் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரத்தத்தை மூளை உபயோகப்படுத்துது யாராக சொல்ல தெரியுமா எண்பது பர்சன்ட் இந்த செஸ்ஸெல்லாம் ஆடுறப்ப அவ்வளோ நுணுக்கமாக யோசனை பண்ணுறப்ப அந்த மூளை வேகமாக வேலை செய்யும் வேலை செய்கிறப்ப உடம்பில் வந்து சிறுநீர் நிறையா உருவாகும் ஆக எவ்வளோக்கெவ்வளோ நீங்கள் வந்து மென்டலாக ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பதிவுகளை மூளை உருவாக்குறப்ப அந்த இடம் வேலை முடிஞ்ச உடனே உப்பு நீர் உருவாகி தலை வழியாக வந்து வெளியில் இறங்கும் அதனால் மென்டல் ஒர்க்குன்னா வந்து என்னமோ சாதாரண நடிக்கிறாங்க உடல் உழைப்பை விட மென்டல் ஒர்க்கு அதிகமான சக்தியை இழுக்கும் ஒருத்தன் ஒரு மணி நேரம் தோட்ட வேலை செய்கிறான்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கடினமான கணக்கு போட்ட மூளை இருந்தால் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா அந்த அளவு சக்தியை உள்ளார இழுக்கும் அப்போ மூளைக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டம் போகணும் ஆக அந்த கருத்தை தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போ அந்த அஞ்சு நம்பர் சொன்னோம்ல இந்த அஞ்சு பூதம் உடம்பில் சொன்னோமே இதோடு நம்ம வந்து சொல்லி 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 பல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் இது தேவைப்படாது நமக்கு இந்த அட்டவணை தேவைப்படாது அப்போ தான் நம்ம வந்து சிந்தனையினுடைய அடுத்த எல்லைக்கு நம்ம போக முடியும் வெறுமனை பார்த்துட்டு திடீர்னு யாரோ கேட்குறாங்க ஆகாயத்தை என்னென்னா இந்த புக்கு எங்கே இருக்குது இல்லை இந்த அட்டவணை எந்த புத்தகத்தில் எத்தனாம் பக்கத்தில் எழுதினு தேடிக்கிட்டு நிற்கக்கூடாது அதை நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா செரிச்சிடணும் சாப்பிட்டு செரிச்சிடணும் இப்போ அந்த வண்ணம்ங்கிறது மறக்கக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் விப்கி யாருன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது மறக்கவே மறக்காது அந்த அளவு நம்ம நல்லா படிச்சுருக்கோம் பிப்கியார் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு அது மறக்காது இல்லையா நமக்கு இப்போ இந்த கே கிட்னிங்கிறது வந்து சோத்துக்கு இப்போ கையை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதோட உண்மையான நிறம் வந்து கருப்பு அதில் ஏகப்பட்ட மர்மங்களும் ரகசியங்களும் அந்த கருப்புங்கிற நிறத்தில் அடங்கியிருக்கு அதான் பிளாக் ஹோல்னு கருந்துலைன்னு சொல்லிட்டு வானத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவு அந்த கருப்புங்கிறது அவ்வளோ மர்மமானது நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் கருப்புலேருந்து வந்தோம் நம்ம எங்கே போக போகிறோம் கருப்புக்கு தான் போக போகிறோம் இப்போ நம்மளை சுற்றியும் கூட இருட்டு தான் இருக்குது நம்ம வெளிச்சம் போட்டு இருக்குமே தவிர இருட்டு சுற்றியும் எந்த நேரத்திலும் நம்மோட ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளை திருப்பி உள்ளே இழுத்து போகிறதுக்கும் முயற்சி இருக்குது நம்ம வெளிச்சத்தை வச்சு நம்ம சமாளிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக இருட்டுங்கிறது தான் வந்து மர்மமான ஆதியான ஒரு பொருள் இப்போ அந்த பொருள்லேருந்து ஒரு சக்தி வெளியில் வருது 
இப்போ வந்து மரங்களில் பூக்கள் பூக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயிலட்டு பூக்கள் தான் நல்லா பட் பளிச்சுன்னு வெளியே வரும் அதுக்கு முன்னாடி அது எங்கே இருந்துச்சுன்னு தெரியாது டக்குன்னு வரும் ஆக வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ ஒரிஜினல் பிளாக்கு நாலு வண்ணமும் எதோட சேர்ந்தது கிட்னியோட சேர்ந்தது இதை இப்படியே நவச்சிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து கிரீன் கல்லீரலுக்கு பச்சை நேரத்தில் எதை சாப்பிட்டாலும் ஓகே கீரை மாங்காய் பச்சையில் என்னென்ன இருக்கோ உணவுப் பொருள்களே அப்படி தான் விளையுது பச்சை நேரத்தில் விளைஞ்சுன்னா அது கல்லீரலுக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக காய்கறிகள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை இந்த ஒரு பொருளை சொல்லி இது வந்து கல்லீரலுக்கு உகந்தது இதெல்லாம் பேச்சு தேவையில்லை பச்சையாக முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் கிரீன் அப்படியே இந்த ஆண்டை நவுறுங்க எல்லோ எல்லோனா அந்த பப்பாளி வாழைப்பழம் என்ன என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாம் எதுக்கு நல்லது மண்ணீரலுக்கு நல்லது அந்த மஞ்சளே நல்லது ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் கிரீன் கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ஆரஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லது காரட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லது அந்த ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் என்னென்ன இருக்கோ எதை சாப்பிட்டாலுமே மனதுக்கு நல்லது மன உணவுகளில் அந்த ஆரஞ்சு வண்ணம் சேரும் இப்போ என்ன சீசன் கொடை ஆரஞ்சு இது ஆரஞ்சு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரெட்டு ரெட்டுன்னு சொன்னோம்னா இதயத்துக்குள்ள நிறம் செவப்பு கலரில் ஆப்பிள் சாப்பிட்டாலும் இரும்பு சத்து இருக்குது செவப்பு கலரில் தக்காளி சாப்பிட்டாலும் இரும்பு சத்து இருக்குது ஆக சிவப்பில் என்னென்ன பழங்கள் இருக்கோ அவ்வளோத்துலேயும் இரும்பு சத்து இருக்குது விப்பு கி ஓ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒயிட்டு எது வெள்ளியில் இருக்கிறது அத்தனையும் நுரையலுக்கு நல்லது வாழைத்தண்டு பூண்டு தானியங்கள் வெள்ளையாக இருக்கிறது எல்லாமே நுரையர்களுக்கு நல்லது இப்போ வண்ணாங்கிறதுல இந்த நுணுக்கங்கள் இருக்கிறதுனால கோயில்கள்லேயும் வண்ணங்களை பயன்படுத்துவாங்க அந்த வண்ணங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தொடர்பு இருக்குது கோயில்களில் மஞ்சளை பயன்படுத்துனாங்கன்னா அந்த கோயில்களினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த காளி கோயிலெல்லாம் மஞ்சள் பயன்படுத்துகிறாங்க நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் பெரும்பாலான மக்கள் மண் நோய்கள்னால் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு மஞ்சள் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மஞ்சளை வச்சுருக்காங்க மஞ்சளை பார்த்தாலே போதும் இதுக்கு இதம் நோய் குணமாகும் பார்த்தாலே போதும் கருப்பை பார்த்தாலே போதும் சிறுநீரகம் வலுப்பு இதையெல்லாம் கணக்கு பண்ணி தான் பிரதோஷத்தில் எல்லா அபிஷேகம் மஞ்சள் அபிஷேகம் எல்லாரையும் அப்படியே நல்லா உட்கார வச்சுருவாங்க உட்கார வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்க்குறப்பே அந்த செவப்பு கலரில் ஊற்றுறப்ப எந்தெந்த ரத்த குழாய்களில் சின்ன சின்னதாக தேங்கியிருக்கும் நீங்கள் கண்ணால் அந்த செவப்பை பார்த்த உடனே பட் 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 பட்டு அந்த இடம்லாம் ரிலீஸ் ஆகி உடம்பு போகும் இந்த அடிப்படையை வச்சு தான் வண்ண மருத்துவம் அப்படிங்கிறதும் இதே வரிசையில் தான் இயங்குது செவப்பு வண்ணத்தை தூண்டுனா இதையும் வேகமாக துடிக்கும் அப்போ சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் செவப்பு கலரை மார்க் பண்ணுறாங்க மார்க் பண்ணி அதை வந்து உடம்பு உணர்றது அந்த செவப்பு அலைவரிசையே வந்து என்ன ஆகுது உடம்பு உணர்றதுனால அந்த நோய் வந்து அப்போ தற்காலிகமாக தீருது அந்த குறிப்பிட்ட நோய் தற்காலிகமாக தீருது இது வந்து வண்ண மருத்துவம் அதனுடைய முறைகளும் நம்முடைய முறைகளும் ஒன்று தான் இப்போ மஞ்சள் வண்ணம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் மஞ்சள் வண்ணத்துக்கு தாய் வண்ணம் எதுன்னா செவப்பு நம்ம இதுக்கு எப்படி தாய் உறவு சொல்கிறோமோ அதே போல் அதுக்கு தாய் முறையும் அந்த வண்ண மருத்துவத்துலேயும் உண்டு அதே போல் சுவை மருத்துவம்னு ஒன்று இருக்குது சுவை மருத்துவத்தில் இப்போ இதோட சுவை வந்து இனிப்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இனிப்பு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய சுவை கசப்பு கசப்பு இருந்தால் தான் இனிப்புக்கு மதிப்பு ஆக இந்த மாதிரி அந்த எந்த இடத்துல நோய் ஏற்பட்டிருக்கோ அதனுடைய தாய் சுவையை சேர்த்து கொடுத்தோம்னா நோய் குறையும் என்பது சுவை மருத்துவம் ஆக அந்த நுணுக்கங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வண்ணம்ங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சரியாக மறக்கவே முடியாத மாதிரி பதிஞ்சுருக்கும் இல்லையா சரி இண்டிகோ அப்படிங்கிறது எதனுடைய சுவை கிட்னி கையை வச்சு காட்டிட்டு இப்போ கருப்பு நாகப்பழம் சாப்பிட்டா எதுக்கு நன்மை அவ்வளோதான் அது போய் இது கிரியேட்டின் லெவலில் வந்து தூக்குது அப்படின்னு டெக்னிக்கலாலாம் நுழையணும் அப்போ கிட்னி டிசீஸ் அத்தனையும் சொல்லிவிட்டு அது அத்தனைக்கு நல்லது அப்படிலாம் சொல்லணும் தேவை கருப்பு இருக்கா அவ்வளோதான் கிட்டிக்கு நல்லது முடிஞ்சிடுச்சு இதே போல் ஒவ்வொரு உணவுப் பொருள்களையும் 
ஏழு நிறமும் வர்ற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு என்ன செஞ்சாகணும் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டால் ஐந்து பூதத்துக்கும் நல்லது ஆக இதனுடைய பயன் நமக்கு கிடைச்சிருது அடுத்தது கல்லீரல் துணை உறுப்பு லிவர் அதுகளுடைய குறியீடு எல்ஐவி இதனுடைய துணி உறுப்பு பிசப்பை ஜிபி இப்படி வந்துருது இப்போ இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து அப்படி சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு மேலால் இருக்கிறது முதல்ல மனம் பெரிகாடியம் இது ரெட்டை உரைக்குள் ஒரு திரவம் இந்தாண்ட பக்கம் இருக்கிறது வந்து இதயம் இப்போ இதயத்துக்கு துணை உறுப்பு சிறுகுடல் ஏன்னா இதயத்தினுடைய இரத்த வேகத்தில் தான் சிறுகுடல் செரிக்கும் அந்த பெரிகாடியங்கிற மனத்தினுடைய வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ரெட்டை உதர விதானம் அப்படிங்கிற அந்த மூவப்ப மண்டலம் ஆடும் என்ன மூணு இருந்தால் என்ன மேலே இருக்கிறது சுவாச மண்டலம் நடுவில் இருக்கிறது ஜீரண மண்டலம் கடைசியில் இருக்கிறது கழிவு மண்டலம் இது ஒரு வெப்பத்தில் இயங்கும் இது ஒரு வெப்பத்தில் இயங்கும் இது ஒரு வெப்பத்தில் இயங்கும் இந்த ஏற்ற இறக்கம் கட்டுப்படுத்துறது இது மனம் இப்போ அந்த கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல வர்றது நுரையீரல் இந்த இடத்துல வர்றது இந்த ரெண்டாவது வழியாக வர்றது வந்து பெருங்குடல் மூணாவது இடத்துல வர்றப்ப இப்படி நடுவில் பாயிறது மனம் என்கிற பெரிகாடியம் இது திருப்பி போகிறப்ப இன்னொரு விரலில் பாயிடுது அப்போ இந்த இந்த இடத்துலேருந்து வர்றப்ப மூவப்பு மண்டலம் இப்படி போகுது மனதால் இயக்கப்படுவது மூவப்பு மண்டலம் இப்போ மூவப்பு மண்டலம் நாலாவது விரலில் ஒரு மோதனை போட்டிருப்பாங்க பெரும்பாலும் திருமணத்துக்கு போடுவாங்க என்ன காரணம்னா கல்யாணம் ஆனோடனே விதவிதமான மன எழுச்சிகள் வந்து மாப்பிள்ளைக்கு வரும் அதுலேருந்து அவர் கொஞ்சம் பொழைச்சி வரட்டும் அப்படிங்கிறதா இந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க இந்த இடம் நான் நீர்ப்புள்ளி இதில் வந்து யாங்க அப்படிங்கிற உறுப்புக்கும் இன் உறுப்புக்கும் உள்ள வேறுபாட்டில் அந்த ஓட்ட அடிப்படையில் சொல்கிறத நல்லா கவனிச்சுங்க கல்தி மண் நுரை நீர் இப்படி வர்றது என்ன இன் உறுப்பு அதாவது நமக்கு உள்ளார இன்டேக் ஆகிறது கல்தி மண் நுரையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சுற்றுலா ஆரம்பிக்கும் அதே இது யாங்குன்னா இறங்குற உறுப்பு ஒருத்தங்க இப்படி கையை தூக்கிட்டு நிற்கிறப்ப கால் மட்டத்துலேருந்து ஏறுறது இன் இன் உறுப்பு அதே இது வந்து இங்கே ஆகாயத்திலேருந்து கீழே இறங்கி மண்ணுக்கு போகுது பாருங்கள் அது வந்து யாங் உறுப்பு இந்த யாங் உறுப்பை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா நுரையீரல் தான் வரும் இந்த இடுக்கில் நீர்ப்புள்ளிகள் வரும் ஆக ஏன் அந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கணும்னா முதல்ல என்ன வேணும் ஆக்சிஜன் வேணும் இப்போ நம்ம உடம்பே எப்படி இயக்கிக்கிட்டு இருக்குன்னா கார் பேட்டரியில் வந்து பெட்ரோலும் இருக்கணும் ஆக்சிஜனும் இருக்கணும் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் கார்பரேட்டர் இயங்குங்கிற மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு பெட்ரோல் மாதிரி எது இருக்குது கால்பிளேடருங்கிற பித்தப்பை இருக்குது அது உடம்பு முழுக்க சுற்றிட்டு வந்து என்னென்ன ஆக்க சக்திகள் வேலையோ செஞ்சுட்டு ரிப்பேரும் பார்த்துட்டு கீழே போய் இறங்கணும் அது இந்த இடத்துல வேடிக்கையாக ஓடும் கால் பிளேடர் கண்ணுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் இது ஜிபி ஒன்று இப்படி சல்லுன்னு போய் கண்ணில் உள்ள வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படி காதுகிட்ட போய் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படி ரிட்டர்ன் வந்து நெத்திக்கிட்ட வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு இவ்வளோ சுற்றி சுற்றுது அப்புறம் திரும்பி மறுபடியும் வந்து அந்த தலைக்கு மேலால் இறங்கி இப்படி பக்கவாட்டில் வெட்டி 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 இந்த இடத்துல நாலாவது இடத்துல போய் இறங்குது ஏன்னா அத்தனை இடத்துலையும் அது வந்து அந்தந்த ஆக்க வேலைகளையும் ரிப்பேர் வேலையும் செஞ்சுட்டு போகுது இது இந்த மாதிரி சிக்கலாக அப்படி வளைஞ்சி வளைஞ்சி ஓடுறதுனால நினைவு திறன் பெரும்பாலும் தடங்குற இடம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடம் சில பேர் இப்படி யோசனை பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்களா இதில் என்னன்னா அது ஒரு விதமான தட்டல் இந்த புள்ளி நினைவு திறன் புள்ளி பி ஒன்பது என்பது நினைவு திறன் புள்ளி பிட்டியூட்டி சுரப்பியை தூண்டக்கூடியது உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி வேணால் வல்லாரையை தேடிட்டு நிற்கணும்னு தேவையில்லை இந்த இடத்துல ஒரு பெப்பர் மிளக வச்சு ஒரு டேப்பை போட்டு ப பரீட்சைக்கு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து ஓட்டினீங்கன்னா போதும் நல்ல நினைவு சக்தி கிடைக்கும் அதே போல் ஜிபி ஃபோர்டின்னு இந்த இடத்துல வருது இல்லை இதுவுமே ஒரு நினைவு திறன் இப்போ இதால் இது தட்டுறோம் கையில் வந்து மூணு ஏறி மூணு இறங்குது இது வந்து நுரையீரல் இப்போ நுரையீரல் தூண்டணும்னா இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மோதினோம்னா நுரையீரல் தூண்டிடலாம் அடுத்தது பெருங்குடல் கொஞ்சம் எட்டு தடவை தட்டணும் அதுதான் என்றைக்கே போன தடவை ரெண்டு தடவை செஞ்சுருக்கோம் சேர்த்த மாதிரி 
இது வந்து அழகாக எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்யூ லெவன்னா டக்குனு உங்கள் கை ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சு வரும் எல்யூ டென்னா அஞ்சு வந்துடும் இப்போ ஆக்சிஜன் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு கட்டை வர நீங்கள் வந்து மோதினால போதுமானது அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பெருங்குடல் மலச்சிக்கல்னு சொல்கிறோம் பெருங்குடலில் வயிற்று போக்குன்னு சொல்கிறோம் வயிற்று போக்கு உள்ள புள்ளி வந்து லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் ஒன்று அதே போல் நம்ம கடினமான வேலைகள் செஞ்சோம்னா அதை நீர் புள்ளியாக கொண்டு போய் அதை சுத்திகரிக்கக்கூடிய இடம் எல்லை டூ இது ஆண்கள் இந்த பக்கத்தில் போட்டாங்கன்னா விந்தணுக்கள் நிறையும் காரணம் என்னம்னா ஆமாம் விந்தணுக்கள் கூட போகும் கூட உண்டாகும் எல்லாருக்கும் எல்யூ ஃபைனாக தெரியும் எல்யூ ஃபைனுடைய இணை புள்ளி அப்படிங்கிறது எல்லை டூ நுரை ஓட்டத்தில் அதாவது காற்று பூதத்தில் நீருங்கிறது இதுன்னு சொன்னோம்னா இதே நுரை பூதத்தில் இதனுடைய இணை ஓட்டண்ண பெருங்குடல் இதனுடைய நீர் புள்ளி எது எல்லை டூ வரைக்கும் பத்தாவதுக்கு இது சிறுநீரகத்தை தூண்டும் என்றால் எல்லை டூ சிறுநீர் பையை தூண்டும் சிறுநீர் பை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிறுநீரகத்தினுடைய சக்தியினுடைய ரெண்டு அளபடை தமிழில் வந்து குரில்னு சொல்லுவாங்க நெடில்னு சொல்லுவாங்க கல்லீரல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆனா உச்சரிச்சாலே ஆனா அந்த கல்லீரல் வந்து அதிரும் அதையே நெடிலா ரெண்டு பங்கு வேகமா உச்சரிச்சிங்கன்னா ஆவண்ணா அப்ப பித்த போய் சுரக்கும் இந்த பாடகர்கள்லாம் ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே சங்கீதம் ஆன்னு இழுப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ நீளம் இப்படி ஏற்ற இறக்கமாக இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பித்த போய் அங்கே நிரம்பிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அந்த சக்தியை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அடுத்தடுத்த பாட்டு பாடுவாங்க மூச்சு விடாமல் பாடுறதா இருந்தாலும் எந்த பாட்டு வரிகள் பாடுறதும் அவங்களுக்கு வந்து எளிமை ஆக ஒளியிலேயே நமக்கு என்ன ஆகிடுது கல்லீரல் வந்து அதனுடைய இது இயங்க ஆரம்பிச்சிருது நம்முடைய அமைப்பு உயிரெழுத்துக்கள்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தாப்பில் ஈனா அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இங்கே வந்து இதயம் ஈயன்னாங்கிறப்ப சிறுகுடல் ஈன்னு சிரிச்சிங்கனால அந்த ஏறி ஏறி குதிக்கிறப்ப அந்த சிறுகுடல் ஆடி சிறுகுடல் சிரிச்சிடும் அதனால இதயத்தினுடைய ஆட்சியில் சிறுகுடல் ஈயன்னா ஊனாங்கிறது அந்த மண்ணீரலும் கனையமும் சேர்ந்தது ஊவண்ணா அப்படிங்கிறது இறப்பை இந்த நரிகள் ஊன்னு ஊழ இடம் ஏனா அப்படிங்கிறது வந்து நுரையீரல் ஏஎன்னா அப்படிங்கிறது வந்து பெருங்குடல் இந்த அமைப்புப்படி பெருங்குடல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த வீடியோக்கள்லேயே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஏனா ஐயன்னா சொன்னோன்னா ஓனா ஓனா சொல்ல மாட்டாங்க ஐயன்னா சொல்லிட்டு தான் ஓனா ஓனா அந்த வரிசை வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஐயங்கிறது மனம் ஆங்கிலத்தில் ஐயன்னே உச்சரிப்பு இருக்கும் ஐயன்னா நான் அப்படின்னு அர்த்தம் வேணும் இந்த ஓனாவும் ஓவன்னா அப்படிங்க இந்த ஓனாங்கிற ரெட்ட சொல்லி வந்து சிறுநீரத்தை குறிக்கிது ஓவன்னாங்கிறது சிறுநீர் பைய குறிக்கிது அந்த ஓவன்னா சிறுநீர் பையங்கிறது ஓனாவினுடைய ரெட்டை அளபடை அதனுடைய துடிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த ஓன்னு இழுக்கிறப்பையே சிறுநீர் பை துடிக்கும் துடித்து உடம்பு பூரா இருக்கக்கூடிய உப்பு நீரை சேர்க்கும் சேர்த்து எடுத்து ஒரு இடத்துல திரட்டும் அப்போ உங்களுக்கு கழுத்து வலி இருக்காது எது ஓம்னு உச்சரித்தா இடுப்பு வலி இருக்காது அதை தொடர்ந்து உச்சரிச்சுட்டே வரணும் இந்த முறையில் உட்காந்து இந்த ஓம்ங்கிறது உச்சரிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டமே இறங்கிடும் அந்த கடைசியாக என்ன எழுத்தில் நீங்கள் முடிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல சக்தி சேரும் நம்ம ஹ அப்படின்னு உச்சரிச்சிங்கன்னா இந்த ஹ அப்படிங்கிறது வந்து அக்கேனாவும் காணாவும் சேர்ந்த ஒரு உச்சரிப்பு வகா பூ அப்படின்னு அது மாதிரி தான் அழிஞ்சிருந்தாங்க இந்த ஹ அப்படிங்கிறது கரகார மகாதேவ அப்படிங்கிறப்ப இது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல சக்தி வந்து நிற்கும் ஆக நமகன்னு சொல்லிட்டா விசக்தியில் வந்து நிற்கிது நமச்சிவாய யான்னு சொன்னீங்கன்னா அனாகாதத்தில் வந்து சக்தி நிற்கிது இது போல் ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் வச்சுக்கிட்டு அந்த பேரை உச்சரிக்கிறப்ப சக்தி எங்கே நிற்கிது இல்லை என்ன மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எழுத்து வருஷம் தெரியணும்னு வச்சுக்கலாம் கேங்க ச ஞ ட ந த ந நாங்கிறது இங்கே ப அப்படிங்கிறப்ப பக்கம் மாங்கிறது மடிப்பு இது ய இது இரு இது இல்லு இரலை வ வாங்கிறது தொப்புள் இடா ல ர ந அப்படிங்கிறப்ப இந்த மையத்தில் வருது இப்போ நீங்கள் வந்து முருகா அப்படின்னு உச்சரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ இதில் வந்து மூணு தத்துவம் அடங்கியிருக்கு இம்முன்னு மூடுறீங்கன்னு வச்சுங்க 
இம்முன்னு மூடுனீங்கனாலே டியூவும் ரெண்டும் சேரும் டியூங்கிறது வந்து ஆசனவாயின் பின்பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சுற்று அப்படியே நெத்தி உச்சிக்கு வந்து கைத்தடி மாதிரி வந்து மூக்குக்கிட்ட வந்து இது அக்கப்பஞ்சர் பாடம் போய் அந்த உதட்டை தாண்டி உள்ளார முடியும் அதே போல் ரெண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஆசனவாயினுடைய இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்து கற்பநாடின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்ணை வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இங்கே வரும் இந்த எலும்பு தொடர் எப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம்னா அஞ்சு பூதத்துடையும் முதுவில் இணைக்கப்பட்டுருது ஆக அஞ்சு பூதமும் பின்னாடி வந்து இணைஞ்சிருது இப்போ மொத்தம் வந்து நாடிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பூதத்துக்கு ஆறு நாடி ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இந்த ரெண்டு சாயங்கிற இந்த நாடியை சேர்த்துட்டிங்கன்னா பதினாலு இந்த பதினாலு நாடி எப்போ சேரணும்னு சொன்னால் ஒரு கருங்கல் மேலே நீங்கள் நிற்கணும் நின்று கையை எப்படி குவிக்கணும் குவிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் நீங்கள் நிற்கிற முறையில் உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு நாடி கரெக்ட் ஆகிடும் கை அப்படி இருக்கிறப்ப எல்லாமே வந்து சேர்ந்து இங்கே ஒரு ஆறும் கீழே ஒரு ஆறும் அந்த காலில் சேர்ந்துருக்கு மண்ணோடையும் சேர்ந்து நிற்கிறதுனால அந்த சர்க்கியூட் வந்து பன்னெண்டு நாடியும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இந்த பதினாலாவது டியூரன் சேரணும்னா வாய் சேரணும் இந்த ஐயர் வந்து நீங்கள் வணங்கிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சோண்டு தீர்த்தத்தை கொடுப்பார் வாங்கி முழுங்குவீங்க வாய் வளர சொல்லு இது சேர்ந்துட்டுனா இந்த நாடி சேர்ந்துடும் இப்போ முருகா அப்படிங்கிறப்ப இம்முன்னு உச்சரிக்கிறப்பே ரெண்டு சேர்றப்ப உங்களுக்கு அக்குப்பஞ்சர் படி பதினாலு நாடிகளும் இணைஞ்சிருந்து இந்த இடத்துல சேர்ந்து ஏன்னா அஞ்சு தான் இங்கே வந்துடுது இல்லை புதுத்தண்டில் வந்துடுது இல்லை இம்முன்னு உச்சரித்தாலே வாயை சேர்த்திங்கனாலே அக்குப்பஞ்சர் படி உங்களுக்கு நலம் இருன்னு உச்சரிச்சிங்கன்னா இந்த நாக்கை தூக்கி மேல் அன்னத்தில் வைக்கிறீங்க இல்லையா இருற முள் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து பர்மத்தின்படி நாக்கை மேலே தூக்கி வைக்கிறது நன்மை இதுதான் பெண்கள் என்ன செய்வாங்க குறவை லுழுழு குறை விடுறது அந்த நாக்கு எவ்வளவுக்கு மேலே முட்டுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து உயிர் காப்பு உடல் நலம் இந்த மண்ணுக்கு கீழே புதஞ்சி எவ்வளவோ மூணு மாதம் ஆறு மாதம் கூட சில சித்தர்கள் உள்ளே போயிட்டுருப்பாங்க அப்போ கடைசியில் அவங்கள எழுப்புறப்ப அந்த சீடர் வந்து இந்த நாக்கு உள்ளே மடக்கிட்டு அந்த உயிர் வெளியில் போகாமல் அடைச்சிக்கிட்டு அவர் உள்ள மடக்கிட்டு உள்ளே கிடப்பார் இவர் சே சீடர் வந்து எழுப்புறப்ப அந்த நாக்கை பிடிச்சி இழுத்து நிமித்தி பழைய நிலை கொண்டு வந்தோடன உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுந்திரிச்சு பிக்கப் ஆகி நல்லா வெளியில் வரும் ஆக நாக்கு தான் வந்து என்ன ஆகுது அந்த உயிர் உறையும் இடம் உயிராக்கு பஞ்சியில் கடைசியில் சொல்லியிருப்போம் உள்நாக்கு மேலே அண்ணாக்கு கீழே அந்த இடத்துல தான் எங்கே டியூ போய் முட்டுது இந்த இதுவும் போய் சேர பார்க்குது இப்போ அதெல்லாம் உயிர் அக்குப்பஞ்சலில் சொல்கிறப்ப அஞ்சு பூதமும் சேர்ந்து கழுத்து வரைக்கும் வந்து நின்றுடுமா இது இப்படி வந்து கொஞ்சம் ஏறும் இந்த இடத்துல இது நின்னத்துக்கு பிறகு அஞ்சு பூதமும் அஞ்சு சக்கரில் வந்து நின்ற பிறகு திடீர்னு ஒரு இருட்டு உருவாகிடுது இந்த இடத்துல தான் என்ன செய்கிறாங்க பெண்கள் கொண்டை போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் பல ஆணிமணிகள் முடி வளர்க்கறது சடை பின்னுறது எல்லாமே நடக்குது இந்த இடம் இறைவனுக்கு சமமான ஒரு இடமாக கருதப்படுகிறது இந்த இருட்டை தாண்டி நம்மளும் என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஸ்டேஜில் கண்ணை மூடி தூங்கினோம்னா அதுக்கு பிறகு பொறுப்பு சிறுமூளை தான் நம்ம உடம்பு பார்த்துக்குது ஒரு பூச்சி உட்காந்தா கூட அதை தட்டி விடுறது எல்லா வேலையுமே சிறுமூளை செய்யுது இப்போ இன்றைக்கி சைக்கிளை கற்றுக்கிறப்ப பெருமூளை வேலை அதுக்கு பிறகு கற்றுக்கிட்டதுக்கு பிறகு அந்த வேலையை சிறுமூளை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்குது ஆக இது வந்து தானே இயங்கக்கூடிய ஒரு பகுதி உடல் பராமரிப்பை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல தான் அடுத்த விழிப்பு வருது அதாவது பிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து செத்து பிழைக்கிறோம் தூங்கி முழிக்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்று தாங்கிறது திருக்குறள் பாட்டில் வருது உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு அப்படின்னு வர்றப்ப ஆக நம்ம வந்து கண்ணை முழித்த உடனே இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஆக்டிவேஷன் ஆகி இது இப்படியே இறங்கி இப்படி வந்து உள்ளே போகுது அந்த சிவனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிறையை போட்டிருப்பாங்க அந்த பிறை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிறக்கிறோம் பிறந்து இது டியூ அந்த டியூ டுவெண்ட்டியில் திறந்தது பிறகு இருபத்தி மூணுங்கிற புள்ளி இந்த இடத்துல வரும் இந்த பிறையை தான் முஸ்லீம்களும் பார்க்குறாங்க நம்ம ஆளும் பார்க்குறாங்க அதுக்கு பிறகு தான் வந்து தெளிவு வருது இந்த இடத்துல பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பைய சுடுறதா இங்கே ஒரு பொட்டு வைப்பாங்க நெத்தி சுடி சுடுவாங்க அதாவது உயிர் சக்தி நல்ல வலிமையாக இந்த இடத்துல வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு 
இப்போ உங்களுக்கு இந்த பகுதியை வந்து தொட்டு இயக்க முடிச்சுன்னா அபிரிமிதமான சக்தியை நீங்கள் இதில் வாங்கி நெத்தி மூலமாக இன்னொருத்தங்களுக்கு அனுப்ப முடியும் ஈவன் அந்த சக்தி தெரிஞ்சுன்னா இந்த கையினுடைய இந்த பகுதியால் வாங்கி இந்த பகுதியால் கொடுக்க முடியும் இந்த பகுதியால் கொடுக்குறப்ப அது பேர் நயன தீட்சின்னு பேர் ஒரு ஆளுங்க வர்றாங்கன்னா அவங்கள பார்த்த உடனேயே அவங்களோட நோய் குணமாகும் அந்த அளவுக்கு சக்தி அவங்க மேலே பாய்ச்ச முடியும் இது இந்த மகாபாரத்தில் கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருந்துட்டு டக்குன்னு திறப்பாங்க திறந்தோடனே அந்த பவர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போகும் நம்மளும் யோகா செய்கிறப்ப ஏ கண்ணை மூடிட்டு யோகா செஞ்சுட்டு திறந்தோடனே என்ன சொல்லுவாங்க இப்படி வச்சு பார்க்க சொல்லுவாங்கள்ல காரணம் என்னென்னா சக்தி வந்து கண்ணில் வந்து குவிஞ்சிருக்கு அதை இந்த ரேகை பள்ளத்தில் செலுத்துங்கன்னு இருக்கும் ரேகையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல் நம்ம வந்து கண்ணை மூடணும்னாலே நமக்கு ஒரு சக்தி வந்து கிடைக்கிது அந்த சக்தி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா கிட்னிங்கிறது ஒரு பெரிய பேட்ரி லிவருங்கிறது சின்ன பேட்ரி லிவரை மூடுனவுன்னா பெரிய பேட்ரி சக்தியை நமக்கு வந்து கிடைக்கிது